అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వంశీ భవానీ ఇవాళ మనం కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్లోని డే టెన్లో ఉన్నాం ఆఖరి రోజు అండ్ ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేయబోయేది ఫిజికల్ లేయర్ అనమాట ఫిజికల్ లేయర్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి అనేది చూద్దాం బట్ అంతకంటే ముందు ప్రీవియస్ డే అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్ ఈ లోపు మీరు డెఫినెట్లీ ప్లీజ్ టు లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు వంశీ భవానీ ఛానల్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ which of the following protocols are commonly used in data link layer meek gurtunte we discussed about csma cd kada actually ga dan use chesedi ethernet lo anamata so ethernet is the one a tarvata which technique is used by data link layer to verify integrity of received frames ante manaki receive cheskunna evaithe frames unnayo avi genuine kada దాంట్లో ఎటువంటి ఎర్రర్స్ లేకుండా జెన్యున్గా ఉందా లేదా అని చెప్పి చెక్ చేయాలంటే వీ యూస్ ఎస్ ఎర్రర్ కంట్రోల్ టెక్నిక్స్ వన్ ఆఫ్ దమ్ ఈస్ చెక్ సమ్స్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఫ్లో కంట్రోల్ ఇన్ డేటా లింక్ లేయర్ ఆబ్వియస్లీ దీనికి రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ద డేటా ట్రాన్స్మిటెడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ట్రాన్స్మిటెడ్ టు అవాయిడ్ ఓవర్వెల్మింగ్ ద రిసీవింగ్ నోట్ అండ్ దాట్స్ స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ which of the following mac protocols is commonly used in wireless networks wireless networks so deeni kuda answer cheppala it is wifi great aa tarvata we have the notes for data link layer kachithanga okka sari i mean pai pai nan sare chudandi oka idea ostundi just to revise great coming to physical layer physical layer basically ippada daaka man chusukunte application layer nunchi data link layer daaka ee anni layers loni మనం కేవలం లాజికల్ డేటాని ఒక లేయర్ నుంచి ఇంకొక లేయర్కి పాస్ చేస్తున్నాం లాజికల్ డేటా అంటే ఏంటన్నా అంటే అది కేవలం బిట్స్ అనమాట అంతే సో డేటాని ఇన్ఫర్మేషన్ని ఆర్ మెసేజ్ని మీ ఇష్టం యూ కెన్ కాల్ ఇట్ ఎనిథింగ్ మనం దాన్ని బేసిక్గా కేవలం జీరోస్ అండ్ వన్స్ ఫార్మాట్లోనే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం పాస్ చేస్తున్నాం ఈ జీరోస్ అండ్ వన్స్ని బిట్స్ అంటారు బికాస్ ఇట్స్ అ బైనరీ సిస్టమ్ కదా కానీ ఇక్కడ అప్లికేషన్ నుంచి డేటా లింక్ లేయర్ దాకా ఎక్కడా కూడా యాక్చువల్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ డేటా జరగలేదు సో ఆ యాక్చువల్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ డేటా అని చూసుకునేది ఫిజికల్ లేయర్ అనమాట అందుకే ఫిజికల్ లేయర్లో బేసిక్గా ఈ లాజికల్ జీరోస్ అండ్ వన్స్ని బేసిక్గా సిగ్నల్స్లో కన్వర్ట్ చేసి ఈ సిగ్నల్స్ని మనం మన మీడియా ద్వారా ఆర్ మన ఏదైతే ట్రాన్స్ఫరింగ్ మీడియం ఉంటుందో దాని ద్వారా పాస్ చేసి రిసీవర్కి పంపిస్తూ ఉంటాం సో అందువల్ల ఇక్కడ ఇఫ్ యూ సీ ఆల్ దాట్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఈజ్ సిగ్నల్స్ సో అప్లికేషన్ లేయర్ నుంచి డేటా లింక్ లేయర్ దాకా వాట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ జీరోస్ అండ్ వన్స్ విచ్ ఈస్ లాజికల్ డేటా కాబట్టి ఈ మొత్తం కూడా మన ఐటీ వాళ్ళు సిఎస్సి వాళ్ళు బేసిక్గా వర్క్ చేసే డొమైన్ అనమాట బట్ కమింగ్ టు సిగ్నల్స్ కాబట్టి ఏదైతే మన ఫిజికల్ లేయర్లో ఉన్న మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఫంక్షనాలిటీస్ ఎన్కోడింగ్ కానివ్వండి సెలెక్షన్ ఆఫ్ మీడియం కానివ్వండి సిగ్నల్ ట్రాన్స్ఫర్ కానివ్వండి ఆర్ మధ్యలో డేటా రేట్ కంట్రోల్ కానివ్వండి ఇవన్నీ చూసుకునేది సిఎస్సి వాళ్ళు కాదు ఐ మీన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీర్స్ కాదు ఇట్ ఈస్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీర్స్ సో ఈసీఈ వాళ్ళు అండ్ త్రిపుల్ఈ వాళ్ళు ఎక్కువగా బేసిక్గా వీటిని చూసుకుంటూ ఉంటారు అందుకే ఈ యొక్క ఫిజికల్ లేయర్కి సంబంధించిన ఏవైతే టాపిక్స్ ఉన్నాయో ఇది కేవలం మనకే కాదు ఇంకా చెప్పాలంటే సిఎస్సి వాళ్ళకి ఐటీ వాళ్ళకి తక్కువ ఉంటుంది ఐ మీన్ ఇట్స్ జస్ట్ అ ఓవర్ వ్యూ బట్ ఈసీ వాళ్ళకి త్రిపుల్ఈ వాళ్ళకి దీని మీద డీటెయిల్డ్ లెక్చర్స్ డీటెయిల్డ్ కైండ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ వాళ్ళ సిలబస్లో ఉంటాయి ఓకే బికాస్ సిగ్నల్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ అండ్ సిఎస్సి హ్యాస్ ఐ మీన్ నథింగ్ టు డూ అని కాదు కానీ బేసిక్గా ఇది మన డొమైన్ కాదనమాట ఎక్కువగా అక్కడే ఉంటుంది ఓకే గ్రేట్ నా బేసిక్గా దీంట్లో ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ మోస్ట్ ఫంక్షనాలిటీ ఏంటి ఫిజికల్ లేయర్లో అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ద మీడియం అండి అంటే అది వైర్డ్ మీడియమా ఆర్ వైర్లెస్సా వైర్డ్లో కూడా ఇట్ క్యాన్ బీ ఐదర్ కాపర్ వైర్స్ ఇట్ క్యాన్ బీ మేబీ అగైన్ చాలా టైప్స్ ఉంటాయండి బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ బేస్డ్ ఆన్ ద కాస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ద బడ్జెట్ ట్విస్టెడ్ పేర్ అని చెప్పి కోయాక్షిల్ అని చెప్పి ఫైబర్ ఆప్టిక్ అని చెప్పి అగైన్ దాంట్లో కూడా రకరకాల బ్యాచెస్ ఉంటాయి ఓకే ఈథర్నెట్ ఫాస్ట్ ఇథర్నెట్ గీగా బిట్ ఇథర్నెట్ థిన్ వైర్ ఇథర్నెట్ ఆ విధంగా రకరకాలు ఉంటాయి ఓకే సో బేసిక్గా బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ అండ్ బడ్జెట్ అండ్ మేబీ డిస్టెన్స్ దట్ వీ నీడ్ టు ట్రావెల్ ఓకే సో హోస్ట్కి రిసీవర్కి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ బట్టి ఆ స్పెసిఫిక్ ఏదైతే మీడియం ఉందో అది డిసైడ్ అవుతుంది ఓకే 
so that's the point number one which is selection of the actual medium second the it is encoding anamata ante ee zeros and ones lo unna data ni signals lo ki convert cheyadam okay deentlo two main techniques untai again ec vallu deenni in detail chebutaru first one is actually manchester okay and second one is differential manchester again spelling can be <laughs> wrong but pronunciation ade manchester if you want you can google it and second is differential manchester okay so if you to, i mean just to give an example manchester lo zero und ankonde aa zero ni ee vidhanga signal ga represent chestaru and one ni ee vidhanga anamata so this is zero this is one and for example ee vidhanga und ankonam okay so what is this first one ide enti di yes it is 1 aa tarvata we have this which is 0 aa tarvata malli idu undi ante 1 idi 0 so it is 1010 okay so aa vidhanga encoding jarugutund anamata so actual logical zeros and ones data ni physical data which is signals loki convert chestaru danni encoding antaru so encoding ante ఒక ఫార్మాట్లో ఉన్న డేటాని ఇంకొక ఫార్మాట్లోకి మార్చడం ఓకే సో దట్స్ ద రీజన్ వీ కాల్ ఇట్ ఎన్కోడింగ్ అండ్ టూ టైప్స్ ఉంటాయి నేను చెప్పింది మ్యాంచెస్టర్ డిఫరెన్షియల్ మ్యాంచెస్టర్ ఏంటంటే బేస్డ్ ఆన్ ఎడ్జెస్ సో దాంట్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే దిస్ ఆర్ దిస్ ఈజ్ జీరో అండ్ దిస్ ఆర్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఓకే so edge unte 0 edge lekapothe 1 okay so ee vidhanga two main uh, encoding standards untai again based on the requirement it can change and you can choose one of them you ante again <laughs> the actual electronic engineers will choose that okay aa tarvata line configuration kuda its part of the physical layer only line configuration ante enna ante ante adi point to point uh, basically connection or broadcasting laga multi point connection again din gurinchi if you remember uh, mana medium control medium access control ni ee vidhanga cheyachu ani cheppadaniki ee rendu cheppan already if you haven't watched it you can please refer to data link layer okay multi point ee configuration gurinchi sadi physical layer lone okay then after that if you remember mana first video lo networks ki networks ki intro video lo day 1 of computer networks మనం టోపాలజీ గురించి డిస్కస్ చేసాం సో ఆ టోపాలజీ కూడా ఓకే నెట్వర్క్ టోపాలజీ ఫిజికల్ టోపాలజీ ఈజ్ అగైన్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఫిజికల్ లేయర్ ఓన్లీ ఓకే రింగ్ లేయర్ సారీ రింగ్ టోపాలజీ మెష్ టోపాలజీ గుర్తుంది కదా సో అవన్నీ అగైన్ ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎస్ ఫిజికల్ లేయర్ ఆ తర్వాత ట్రాన్స్మిషన్ మోడ్ ఏంటి సో లెట్ సే దిస్ ఈజ్ వన్ హోస్ట్ ఆర్ లెట్ సే దిస్ ఈజ్ వన్ నోడ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ వన్ నోడ్ ఓకే దీనికి దీనికి మధ్య ఒక లింక్ ఉంది ఓకే ట్రాన్స్మిషన్ మోడ్ అంటే ఏంటంటే యాట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం కేవలం ఒకళ్ళు మాత్రమే సెండ్ చేయగలరా అంటే సి కే ఇది నోడ్ వన్ అనుకుందాం ఇది నోడ్ టూ అనుకుందాం కేవలం నోడ్ వన్ మాత్రమే పంపించగలదు నోడ్ టూ కేవలం రిసీవ్ మాత్రమే చేయగలదు సెండ్ చేయలేదు అనుకుంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాక్చువల్లీ సింప్లెక్స్ ట్రాన్స్మిషన్ మోడ్ అనమాట అంటే ఇద్దరిలో కేవలం ఒకళ్ళు మాత్రమే పంపించగలరు ఒకళ్ళు కేవలం రిసీవ్ మాత్రమే చేసుకోగలరు అనుకుంటే ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ సింప్లెక్స్ ఓకే ఇట్స్ నాట్ దాట్ కేవలం నోడ్ వన్ అని కాదు లెట్స్ ఈ విధంగా ఉంది అండ్ కేవలం నోట్ టూ పంపిస్తుంది అండ్ నోట్ వన్ ఓన్లీ రిసీవింగ్ అనుకుంటే అగైన్ దాట్స్ అ సింప్లెక్స్ వన్ ఓకే దెన్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ హాఫ్ డూప్లెక్స్ హాఫ్ డూప్లెక్స్ అంటే అగైన్ నోట్ వన్ నోట్ టూ అనుకుందాం దీంట్లో ఏంటంటే నోడ్ వన్ నోడ్ టూకి పంపించగలదు నోడ్ టూ నోడ్ వన్కి కూడా పంపించగలదు కానీ రెండు ఒకేసారి జరగలేవు అంటే యాట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం కేవలం ఒకళ్ళు మాత్రమే పంపించగలరు అనుకుంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ హాఫ్ డూప్లెక్స్ దెన్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఫుల్ డూప్లెక్స్ అంటే దీంట్లో ఏంటంటే యాట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఎవరైనా ఎవరికైనా డేటాని పంపించవచ్చు ఓకే then it's called full duplex see half duplex entante iddaru pampinchagalaru but at any given point of time 
యాట్ ఎనీ ఇన్స్టెంట్ కేవలం ఒకళ్ళు మాత్రమే పంపించగలరు ఒకళ్ళు పంపిస్తున్నప్పుడు ఇంకొకళ్ళు పంపించకూడదు దట్ ఈస్ హాఫ్ డూప్లెక్స్ ఫుల్ డూప్లెక్స్లో ఇద్దరు బోత్ ద పార్టీస్ క్యాన్ సెండ్ డేటా సైమల్టేనియస్లీ ఓకే అగైన్ ఈ ట్రాన్స్మిషన్ మోడ్ కాన్ఫిగరేషన్ కూడా చూసుకునేది ఎవరు ఫిజికల్ లేయరే ఓకే గాట్ ఇట్ సో యా దిస్ ఈస్ మోర్ ఆర్ లెస్ అబౌట్ ది రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ ఫిజికల్ లేయర్ and actual study of those encoding and signal transmission is taken care by the ECE graduates. Okay, I hope that's clear. And here we have our computer networks series, 10 days of CN complete. I hope you enjoyed this. Please do like, share and subscribe to Vamsi Bhavani channel. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.